Vande Matram. How are you all of you? I am very good in SIF and I hope you also are very good in SIF. So we already completed our third chapter which one is citizenship and now we are going to complete our exercise. आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं ओके okay? तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है चैप्टर नंबर थ्री सिटीजनशिप और एक्सरसाइज का हेडिंग दिया है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर वन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं तो पहला क्वेश्चन है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया वाई यानी कि आप इंडिया के सिटीजन हो क्यों तो हम इंडिया के सिटीजन क्यों कहलाते हैं तो आंसर आएगा येस आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन इंडिया यानी कि हाँ हम इंडिया के नागरिक हैं क्योंकि हमारा जन्म इंडिया में हुआ है क्योंकि तो ही हम सिटीजन कहलाएंगे ना ओके नाउ वी आर मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन विच वन इज कैन वी बी बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ एनी अदर कंट्री हाउ यानी कि हम किसी अदर कंट्रीज के सिटीजन बन सकते हैं क्यों तो यस हमें हम किसी और का जैसे हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके कोई दूसरे फॉरेनर्स हमारे कंट्री के सिटीजन बन सकते हैं तो हम भी उनकी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके उनकी कंट्री के सिटीजन बन सकते हैं तो आंसर लिखा है यस वी कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री फॉर बिकम अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री वी हैव टू टेक सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री and we have to follow its rules and regulation यानी कि उस country की हमें citizenship लेनी होगी और वहाँ के rules and regulation को हमें follow करना होगा तो ही हम वो country के citizen बन सकते हैं अभी हमारा third question जो है can any foreigner be a citizen of India how यानी कि कोई जो foreigner है वो हमारे India का citizen बन सकता है और how यानी कि अगर जो जवाब हाँ है तो वो किस तरीके से citizen बन सकता है तो आपको याद है हमने last video में तीन कंडीशंस लर्न की थी जिसमें ऐसा था कि कोई फॉरेनर हमारे इंडिया का सिटीजन बनना चाहता हो तो उनको क्या करना है हमारे इंडिया में फाइव फाइव ईयर से भी ज़्यादा आके पहले रहना है दूसरा जो है यहाँ पे फॉर जो अप्लाई करना होता है उनको सिटीजन लेने के लिए उस वक्त अब उनको अपनी पुरानी जो सिटीजनशिप होती है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसको सरेंडर करवाना होता है और उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए यहाँ पे सिटीजनशिप लेने का कि वो यहाँ हमारे इंडिया में परमानेंटली स्टे होना चाहते हैं परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है येस एनी फॉरनर कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर दैट फॉरनर हैव फॉलो सम कंडीशंस यानी कि फॉरेनर को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है तो कौन सी है फर्स्ट वन इज टू सरेंडर द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन कंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब वो हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप लेने की अप्लाई करता है उसी समय उसको उसकी जो पुरानी सिटीजनशिप होती है कोई भी कंट्री की उसको सरेंडर करवानी होती है उसको कैंसिल करवानी होती है दूसरा है ही शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन फाइव ईयर उसको इंडिया में कितने साल से ज़्यादा तक यहाँ पे रहना है पाँच साल से ज़्यादा यार तक यहाँ पे रहना है उसके बाद वो अप्लाई करेगा अभी वो इंडिया में आया कुछ टाइम तक रहा और वो सीधा अप्लाई करेगा तो नहीं चलेगा उसको पाँच साल से मिनिमम पाँच साल तक यहाँ पे पहले रहना है और उसके बाद ही वो यहाँ पे सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई कर सकता है और थर्ड कंडीशन है द इंटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी वन ऑफ द परमानेंट रेसिडेंस अभी उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए सिटीजनशिप लेने का उस वो परमानेंटली हमारे इंडिया में रहना चाहता हो ऐसा उसका इंटेंशन होना चाहिए अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है वॉट हैपन्स वेन वन एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ सिप ऑफ एनी अदर कंट्री अभी क्या होता है जब कोई इंसान दूसरी कोई कंट्री का सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है तो उसको वहाँ पे परमानेंटली रहना होता है और उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करना होता है जिससे कोई हमारे इंडिया में आते हैं तो वो उसको कैसे परमानेंटली रहना होता है और हमारे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं उसी तरह से दूसरी कंट्री की भी कोई सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है तो उसको वहाँ पर परमानेंटली रहना होता है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है When one accepts the citizenship of any other country, they have to stay permanently in that country, and they have to follow all the rules and regulations of that country. उसको वहाँ पे permanently रहना है और सारे rules and regulation को अच्छे से follow करना है. Fifth question है यहाँ पे. 
as a citizen of India, what are the consequences if one commits the serious crime of preferral? यानी कि अगर कोई ऐसा serious crime कर देता है, तो उसके लिए क्या provisions की गई है? क्या उसको punishment दी जाए दी जाएगी? उसके लिए citizenship के हिसाब से क्या किया जाएगा? तो उसकी citizenship को cancel किया जाएगा, उसके पास से हमारी जो Indian की जो citizenship है वो छीन ली जाएगी तो आंसर लिखा है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ एनी वन कमिट्स अ सीरियस क्राइम ऑफ प्रिफ्राइल देन ही लॉस इज द सिटीजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वो सिटीजनशिप इंडिया की सिटीजनशिप को खो देगा वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो है what is the duty of an ideal citizen? एक आदर्श नागरिक की duty क्या होगी? एक आदर्श नागरिक जो होता है, सारे लोग एक दूसरे को respect देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन एक आदर्श नागरिक जिसके जिसके दिल में अपने country के प्रति जो देशभक्ति होती है, patriotism जो होता है, वो क्या करता है? वो कभी ऐसी activities नहीं करेगा, जिससे उसकी country को, उसके nation को नुकसान हो, okay? तो हमारा answer आएगा the duty of an ideal citizen that he or she never causes harm to the country or the nation यानि कि वो अपने देश को हाम पहुँचाने की अपने देश को तकलीफ पहुँचाने का काम कभी नहीं करेगा ओके तो ये थे आपके एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है ओके सिर्फ छह क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं और अच्छे से समझ लेने ओके नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लर्न करेंगे तो तब तक के लिए वन्दे मातरम